to be back here. C'est euh, bon d'être de retour ici. I want to thank you for inviting me again. Euh, J'aimerais vous remercier de m'avoir invité de nouveau. There are many faces I recognize. Il y a plusieurs visages que je reconnais. But there are also many new faces. Mais il y a également euh, de nombreux nouveaux visages. So, a lot of work seems to have been done in the last... Months or so since I last came. Alors, euh, y a, il semblerait qu'il y a beaucoup de travail qui a été accompli durant les douze derniers mois euh, où nous étions là. Donc, je vois avec euh, assurance que le Saint-Esprit agit et travaille ici à Tahiti. Now, I don't like to assume anything. Je n'aime pas donc euh, affirmer euh, quoi que ce soit. Mais je dois assumer certaines choses. Mais euh, je dois assumer quelque chose. Donc je présume que la plus majorité d'entre vous connaissez donc les bases du message prophétique que nous prêchons. So what you have to do ce qu'il vous faut faire by the end of this evening, à la fin de ce, la soirée, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dont je mentionne, then you need to write that down, il vous faut donc écrire ces choses and hand it to us. et nous les remettre. I'll review it, je vais faire donc une révision and then tomorrow, et donc demain, I'll adjust the presentation accordingly. je vais donc ajuster la présentation en fonction de ce que vous direz. I, I don't feel there's any purpose Et je ne pense pas qu'il y ait euh, une, que ce soit une bonne chose in me talking about things that you're not familiar with que je parle de choses avec lesquelles vous n'êtes pas familier or using terms that don't make much sense to you ou euh, utiliser euh, des termes qui euh, n'ont pas euh, de sens pour vous hein. even if you do know what I'm saying et même si euh, vous savez euh, ce de quoi je parle And you have specific questions, et que vous avez euh, donc des questions euh, particulières, s'il te plaît, s'il vous plaît, donc euh, écrivez-les et euh, euh, donnez-les nous. Hein. And I'll try to address them this week. Et euh, durant cette semaine, j'essaierai je, euh, d'y répondre. We're here until Sabbath. Nous sommes euh, ici avec vous jusqu'à Sabbath. Sure you'll know where every evening here. Et euh, je suis sûr que vous savez que chaque soir euh, nous sommes ici. Et euh, durant euh, le sabbat, nous allons euh, nous rencontrer euh, durant toute la journée. Et il y a quatre présentations de planifiées. So please ask one of the organizers if you're not familiar with, with what we're doing. Donc, euh, à poser des questions au niveau de l'organisation si vous n'êtes pas familier avec ce qu'on fait. I know that many of the quotes from the Spirit of Prophecy are not available in French. Et je sais que la majorité des citations euh, que j'utiliserai de l'Esprit de Prophétie ne sont pas disponibles en français. But we'll give you the references. Mais nous allons vous donner les références. Sometimes they're available online. Parfois, elles sont euh, disponibles en ligne. But we'll be translating them here from the front. Mais euh, nous allons euh, les traduire directement là euh, en live. As many of you know, Comme euh, beaucoup d'entre vous euh, le savez, I'm assuming, donc je suppose, this movement is 30 years old this year. Euh, cette année, euh, ce mouvement a 30 ans. It really began in 1989, Il a vraiment euh, commencé en 1989, selon notre compréhension euh, de certains euh, passages bibliques dans de certains passages bibliques. As you know, that verse is Daniel 11, verse 40. Et comme vous le savez, c'est Daniel 11, le verset 40. Our understanding is that verse began to be fulfilled. Euh, notre compréhension, c'est que, que ce verset commence à être accompli. Uh, let's turn to Daniel 11, verse 40. Donc, allons uh, dans Daniel 11, verse 40. To remind ourselves of what that verse says. Afin de nous uh, rappeler uh, ce que dit ce verset. Hein. Daniel 11. Et 
with chariots and with horsemen and with many ships, they shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Verset 40, Daniel 11, quand la fin le roi du sud poussera contre lui, le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. There are many things that we can understand from this verse. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre à partir de ce verset. And its relationship with the other important verse, Daniel 12, verse 1. Et euh, sa relation avec un autre verset euh, important qui est Daniel 12, le verset 1. We'll read the first part of Daniel 12, 1. Nous allons lire euh, la première partie euh, de Daniel 12, le verset 1. And at the time of the end, et en ce temps, et au sorry. temps de... And at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble such as never was. Et euh, en ce temps-là se lèvera euh, Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de trouble tel qu'il n'y en a pas eu euh, depuis euh, qu'il existe une nation jusqu'à ce moment-là. We know that we're living between these two verses. Euh, nous savons que nous vivons entre ces deux versets. Between verse 40 of Daniel 11. Entre les... Verse 12. Uh, sorry, verse 1 of chapter 12. Nous vivons euh, entre ces deux versets, euh, Daniel 11, 40 et Daniel 12, le verset 1. understand this to be the time of the end. Nous comprenons cela comme étant le temps de la fin. And this the cause of tribulation. Et euh, ça le temps, euh, la fin du temps de trouble. And it's these two way marks. Et euh, entre ces deux balises. To begin to give us a structure to understand where we are in Earth's history. Et euh, ces balises nous permettent d'avoir une structure pour que nous puissions savoir où nous nous trouvons dans l'histoire de cette terre. Now, if you were to go to the great controversy, the book, si vous aller dans le livre de la des siècles, and you'd have to go to one or two other portions of inspiration, vous aller dans une autre partie de l'inspiration, Ellen White will tell us Ellen White nous aurait dit that Daniel 11 verse 40 was fulfilled in 1798. Ellen White nous dirait que Daniel 11-40 a été And the close of probation, la fin du temps de grâce, which is Daniel 12:1, is donc Daniel 12:1, is also another verse. C'est aussi un autre verset. In the book of Revelation, et dans le livre de l'Apocalypse, it's chapter 22, verse 11. We will read that too. Il s'agit de Apocalypse 22, le verset 11, que nous lirons également. Apocalypse 22. Apocalypse 22, le verset 11. Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste. Et celui qui est répugnant, laisse-le être répugnant encore. Et celui qui est juste, laisse-le être juste encore. Et celui qui est saint, laisse-le être saint encore. The focus of our prophetic studies is, I'm sure most of you know. Et euh, notre euh, point d'intérêt, notre centre d'intérêt de ce chapitre, et je suis sûr que vous tous le savez. Especially when we think about the history of Adventism. Et particulièrement lorsqu'on réfléchit à l'histoire de l'Adventisme. Sometimes we might call it Laodicea. Parfois euh, nous pourrons l'appeler l'Odyssée. Is focus between these two verses. Alors euh, son euh, focus est entre ces deux versets. Between the history from 1798 at the time of the end. Entre l'histoire donc de 1798 à, au temps de la fin. And when Michael stands up. Et euh, au moment où Michael se lève. And makes a pronouncement that everyone who is righteous remains righteous, and everyone who is unrighteous. Remain in that condition too. Et quand Michael fait euh, cette déclaration que ceux qui sont justes restent dans cette condition et que ceux qui sont injustes restent également dans cette condition. You all can see Vous pouvez tous voir that the verse itself, verse 40, que le verset en lui-même, le verset 40, talks about the time of the end. nous parle donc du temps de la fin. 
Now, I don't know if we're all familiar with William Miller's rules of prophetic interpretation. Et je ne sais pas si nous sommes tous familiers avec les règles d'interprétation biblique de William Miller. We know we have booklets which have those rules in them, but I don't think we have them here with us. Uh, nous avons généralement des livrets uh, uh, où, uh, dans lesquels vous allez trouver ces règles, mais elles sont accessibles. Ce livret est accessible sur notre site internet. Um, the rules are easily available in French, and I think they're on your website. Okay, so uh, ce livret est uh, donc uh, est disponible sur notre uh, uh, site internet. So the reason why um, those rules are important. La raison pour laquelle ces règles sont importantes is because they help to guide us in the study of God's word. Parce qu'elles nous aident et nous dirigent dans l'étude de la parole de Dieu. I often don't recite the rules explicitly, exactly. Donc, uh, en règle générale, je ne récite pas les règles, uh, les règles de façon exacte. But I think it's more useful to be able to conceptualize what those rules are teaching us. Mais je pense qu'il serait utile que nous conceptualisons ce que nous enseignent ces règles. And for me, the, rule that, the rules that come up over and over again Et pour moi, euh, la règle qui revient euh, à mettre prise sur euh, ces 14 règles, c'est la règle 1 et la règle 5. Just those two rules. Si je pouvais juste résumer ces deux règles. Whenever you read a Bible passage, quand vous lisez un verset biblique, every word, chaque mot, has a bearing or a weight upon what's being taught. A une portée ou un poids sur ce qui est enseigné. So that's one of these rules. Et c'est l'une de ces règles. Every word has its importance. Chaque mot a son importance. Now, the interesting thing is, la chose intéressante, c'est que what's interesting to me may not be interesting to you. Ce qui euh, est intéressant euh, pour moi peut ne pas l'être pour vous. The other important truth we can get from these two rules, one and five. Les, les autres euh, vérités importantes que nous pouvons tirer euh, de ces euh, deux règles, la une et la cinq, is that we should try to allow the Bible to explain itself. C'est que nous euh, devrions euh, laisser la Bible s'expliquer par elle-même. So a summary of two important rules. Donc là, c'est un résumé de deux règles très importantes. That everyone uses over and over again. Uh, que chacun, uh, on utilise à mettre prise. Every word should have its proper weight or bearing. Donc chaque mot doit avoir son propre poids ou uh, sa propre portée. The Bible should be able to define itself. Et la Bible doit être en mesure de se définir par elle-même. Now the problem with the rule about the words Et le problème de la règle par rapport aux mots, as I've already explained, comme je l'ai déjà expliqué, is that what's important for me may not be important for you. Parce que ce qui m'est important, peut-être que pour vous, ça ne le sera pas. And in this study, et dans cette étude, today, aujourd'hui, when we read verse 40, quand nous lisons le verset 40, the word that's most important for me, les mots qui sont euh, le plus important pour moi, Therefore, the word that I want to be important for you. Par conséquent, le mot, le mot que je souhaiterais qu'il soit euh, important pour vous. Is the small little word at. C'est euh, ce petit mot euh, au. The verse reads and at the time of the end. Et euh, le verset euh, se lit ainsi et autant et autant de la fin. Now these small words. Ce petit mot là. Often have more importance than we realize. Euh, a souvent euh, beaucoup plus d'importance que ce que nous réalisons. I'll give you an example. Euh, je vais vous donner euh, un exemple. If you went to verse 45, si vous allez euh, au verset 45, same chapter, du même euh, chapitre, we'll read that. on va lire le verset 45. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Alors on est dans Daniel 11, le verset 45. Daniel 11, le verset 45, il nous est dit, et il pressera les tabernacles de son euh, palais 
entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. Now, many people have a problem with this verse. Et beaucoup de personnes ont uh, des problèmes avec uh, ce verset-là. The reason they have a problem with verse 45. Et la raison pour laquelle ils ont un problème avec le verset 45. Is because they cannot conceptualize. C'est que ces personnes ne peuvent pas conceptualiser. What the verse is teaching. Ce qu'enseigne le verset. It speaks about two protagonists. Et cela euh, parle de deux protagonistes. The glorious holy mountain. Euh, le, euh, la montagne glorieuse et sainte. And it says the word he. Et il nous est dit il. If you were to trace that pronoun, it's the king of the north. Et euh, si vous fallait donc euh, tracer ce pronom, il s'agit là du roi du nord. Now this is the history. Et là c'est l'histoire. Just before chapter 12 verse 1. Juste avant euh, le chapitre 12 et au verset 1. And it says Il nous est dit, hein, that there's going to be this conflict between these two groups. Il y aura donc un conflit entre les euh, deux groupes. And one of them et l'un des groupes is glorious. Et l'un des deux groupes est glorieux. And so the question is Donc la question how can the king of the north Comment le roi du nord come into vient à l'intérieur come inside vient euh, à l'intérieur the glorious holy mountain à l'intérieur de la euh, montagne glorieuse because the mountain is glorious parce que la montagne est glorieuse and holy et sainte so how can something that's unholy come into something that's holy alors comment se fait-il qu'une chose euh, donc euh, euh, qui est souillée euh, vient à l'intérieur d'une chose qui est sainte Now, my purpose is not to study verse 45. Donc euh, mon but ici là ce n'est pas d'étudier le verset 45. But when people have approached this verse, mais quand les personnes ont abordé ce verset, unable to reconcile that problem, euh, en n'étant pas en mesure de réconcilier ce problème, they change a word. Alors ces personnes ont changé un mot. And if you change words, et si vous changez un mot, you need to be very careful that you don't destroy the rule. Alors si vous changez un mot, il vous faut être très prudent de ne pas détruire la règle. That says each word has its particular importance. Parce que la règle a dit que chaque mot a son importance particulière. People will argue that the word is a small one. Et les gens diront que ben, c'est un petit mot. And it can be changed. Et donc ce petit mot peut être changé. The word in question. Donc le mot en question là. Is the word in. C'est le mot dans. In verse 45. Dans le verset 45. The king of the north. Le roi du nord. Is going to come into the glorious holy mountain. Le roi du nord va entrer à l'intérieur de la, glo- la montagne glorieuse. And because people can't conceptualize that, et parce que les gens ne peuvent pas le conceptualiser, many brethren have changed that word and made it and. Alors beaucoup de frères ont changé ce mot là dans en et. Now I appreciate in French. Donc euh, j'apprécie en français. Some of these nuances are not as clear as they are in the English. Donc euh, ces certaines nuances ne sont pas aussi claires que celles en anglais. Particularly when we're faced with using two or three different French Bible versions. Et euh, surtout lorsqu'on commence à utiliser deux euh, Bibles de, françaises de versions différentes. So in verse 45. Donc au verset 45. For me, pour moi, the way the word that has its importance, le mot qui a son importance, that has the biggest weight, qui a le plus grand poids, is the word in. Euh, c'est le mot dans. And unless you approach the verse correctly, et à moins d'aborder le verset correctement, using the correct model, en utilisant le modèle juste, you won't be able to explain what that verse means. Vous ne serez pas en mesure d'expliquer ce que signifie ce verset. Now, for those of you who are not familiar with what I'm referring to, alors pour ceux qui sont pas familiers avec ce dont je fais référence là, there's a magazine. Il y a un magazine. That's around um, maybe 25 years old. Qui a environ uh, 25 années. And in this magazine, it explains all of these verses in detail. Et dans ce magazine, donc tous ces versets sont expliqués en détail. We don't have hard copies with us. Nous n'avons pas donc des, ces magazines avec nous. I apologize for that. Uh, je m'en excuse pour cela. But 
Probably most of you have a hard copy already. Mais parce que la majorité d'entre vous, vous avez déjà euh, une copie de ce magazine. And for those of you who don't, et pour ceux d'entre vous euh, qui n'en disposez pas, you can get a soft copy online easily. Vous pouvez avoir une copie en ligne euh, facilement sur le site. And the, uh, and the discussion that I've just had on verse 45 et la is dealt with in that magazine. La discussion uh, que je viens d'avoir sur le verset 45 est abordée dans ce magazine. It's called the Time of the End magazine. C'est le magazine le temps de la fin. So in verse 45, Donc, verset 45 is that small dans, word in. C'est ce petit mot là dans. And in verse 40, et dans le verset 40, it's that small word at. C'est le mot là, ce petit mot là, au. Oh. Now. That word at in verse 40 becomes critical in an explanation of what this verse means. Et là, le mot euh, oh là devient euh, critique dans l'aspect, dans l'explication que de ce verset. The reason for that, la raison pour cela, is because when Ellen White comments on these verses, parce que quand euh, Ellen White commente sur ce verset, even if it's indirectly. Même si c'est de façon indirecte, she uses the following phrase. Elle utilise la phrase suivante. Ellen White is living in this history. I'm sure we're all aware of this. Et Ellen White a vécu dans cette histoire, et je suis sûr que nous sommes tous conscients de cela. And talking to the church, elle parle de l'Église. She says we are living in the time of the end. Et en parlant de l'Église, elle dit on vit dans le temps du end. Elle dit, parlant de l'Église, que nous vivons dans le temps de la fin. So, when she approaches the study of God's prophetic word, donc quand elle aborde l'étude de la parole prophétique de Dieu, dealing with her own history, the history of Adventism, alors qu'elle traite de sa propre histoire, l'histoire de l'Adventisme, or if she makes some prophetic reference to what's happening, alors euh, elle donne des références prophétiques de ce qui est en train de se passer, she'll use the phrase, in the time of the end. Mais elle, elle va utiliser la phrase dans le temps de la fin. We are living in the time of the end. Elle va dire, nous vivons dans le temps de la fin. That's what she will tell us repeatedly. Et c'est ce qu'elle va nous dire de façon répétée. And we agree with her. Et nous sommes en accord avec elle. She's not going to verse 40 and changing the word at. Elle ne va pas donc dans le verset 40 et elle ne change pas le mot euh, au. <coughs> et She's not changing the word at to the word in. Elle ne change pas le mot au pour le mot dans. She's making a completely different point. Elle fait un point tout à fait différent. And the problem is, le problème, Adventism for so long, l'Adventisme depuis si longtemps, has heard those words in the time of the end. A entendu ces mots là dans le temps de la fin. That we have lost sight of the word in the verse itself. Mais nous avons perdu de vue donc les mots qui sont utilisés dans le verset en lui-même. Which is at the time of the end. Le mot utilisé c'est pas dans c'est au temps de la fin. Now the reason why this becomes important for us. Et la raison pour laquelle cela devient euh, important pour nous. Is because we never might comments on the history of Adventism. C'est lorsque Ellen White commente sur l'histoire de l'Adventisme. She makes an important statement. Elle fait une déclaration importante. In dealing with our history, the history of Adventism. En traitant de notre histoire, l'histoire de l'Adventisme. You know she died in 1915. Vous savez qu'elle est morte en 1915. And in her lifetime. Et durant euh, sa période de vie. When asked about the future. Quand euh, on lui posait la question sur le futur, she would make the following statement. I'm going to paraphrase. Elle euh, aurait dit euh, cette déclaration que je vais paraphraser. If you, to, if, you was, uh, if you was asked specifically, si on lui posait de façon euh, particulière, what does she know about the future? Qu'est-ce qu'elle sait au sujet du futur? She speak about it in general terms. Elle en aurait parlé dans des termes généraux. Like any Adventist would. Comme euh, euh, le ferait n'importe lequel des Adventistes. But if asked more specific or pointed questions. Mais par contre, si on lui parlait, on lui posait des questions bien spécifiques ou particulières. That would begin with the following word. Qui euh, commencerait donc avec les mots euh, suivants. When. Quand. You. 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 A. And you know the word when 
precedes a question mark. Et euh, nous savons donc euh, le mot euh, quand est avant une, un point d'interrogation. The people in her generation were no different to us. Euh, les personnes qui vivaient dans sa génération euh, n'étaient pas euh, différentes de nous. They were inquisitive, like we are. Elles, euh, elles, étaient, euh, elles posaient des questions comme nous-mêmes. In fact, I think they were more inquisitive. Et je pense qu'elles euh, posaient beaucoup plus de questions. The question that's in the forefront of their mind. Et euh, la question qui était vraiment euh, dans leur esprit. Is when. C'est quand. The reason why it's so important to them. Et la raison pour laquelle c'était si important. Is because they are like the Christians in the first century. Parce qu'ils étaient semblables aux chrétiens qui vivaient dans le premier siècle. In Matthew 24. Dans Matthieu 24. Jesus speaks about the destruction of the temple and the city. Jésus parle donc de la description du temple et de la ville. In fact, he mentions this in the, in the chapter before. En fait, il l'a mentionné dans le chapitre précédent. Matthieu 23, verse 38. Matthieu 23, le verset 38. And in that verse, et dans ce verset, he says that the temple il dit que le temple is now desolate. est uh, désolé. Really? On va le lire Ok, donc on va lire Matthieu 23, le verset 38. Voici Matthieu 23, le verset 38. Voici, votre maison vous est laissée désolée. So, he says that the house is desolate. Donc, il nous est dit que euh, la maison est désolée. Which is a reference to the temple. Qui fait euh, donc référence au temple. Then in 24, chapter 24, Et au, uh, chapitre, uh, 24, the disciples ask him, les disciples lui posent la question, when are these things going to happen? Quand est-ce que ces choses vont se passer? And he responds to them. Et il va uh, leur répondre. And in verse 3, 24, 3, Et au verset 3, donc Matthieu 24, le verset 3, they ask a composite question. Et là, les disciples posent une question composée. Oui. Matthieu 24, le verset 3. Et comme il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui à part, disant, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» So the question they ask is, « When is the city and the sanctuary going to be destroyed ?» Donc la question qu'il pose, c'est quand est-ce que la, la ville et le sanctuaire seront détruits And what shall be the sign of your coming? Et quel sera donc le signe de ta venue Because they've already accepted that he's leaving. Parce que là, ils ont déjà accepté que Jésus allait partir. So they speak about the second advent. Donc là, ils sont en train de parler donc de la deuxième advent, euh, de venue, pardon. And they connect that with the destruction of Jerusalem. Alors, et là, il connaît cela avec la destruction de Jérusalem. Now, if we were to go to one of the epistles, et s'il nous fallait aller là dans l'un des épîtres, Paul, writing to the Thessalonians, et Paul, là, il écrit aux Thessaloniciens, tries to calm their fears, en essayant donc de vaincre leur peur. And the reason why the church is agitated, et la raison pour laquelle l'Église est agitée, the church in Thessalonica, L'église à Thessalonique is because people are dying. C'est parce que les gens ils meurent. They're getting old and they're starting to die. Deviennent âgés et commencent à mourir. And what they can't understand et ce qu'ils ne peuvent pas comprendre is how the words of Christ are going to be fulfilled if they're all dying. C'est euh, de quelle façon la parole de Dieu va-t-elle être accomplie si tous y meurent? Because they're convinced. Parce qu'ils sont convaincus the Christ is going to return in their dispensation, in their generation. Ils sont convaincus que Christ va retourner dans leur génération, dans leur dispensation. Because he said he was in Matthew 24. Parce qu'il a dit qu'il allait le faire dans Matthieu 24. At least according to their understanding. Au moins selon leur compréhension. Now today, aujourd'hui, none of us believe that. Aucun de nous ne croyons à cela. Because we're still here. 
Parce que nous sommes encore là. 2000 years later. 2000 ans plus tard. And we know Jerusalem is destroyed. Et nous savons que Jerusalem est détruite. But it wasn't like that for his disciples. Mais cela n'était pas ainsi pour ses disciples. They could not disengage or separate. Ils n'ont pas pu se désengager ou se séparer. The destruction of the temple and the second advent. Les disciples n'ont pas pu euh, séparer la destruction du temple de la deuxième venue de Christ. Years after Christ made this statement in Matthew 24. Des années plus tard, euh, après que Christ ait fait euh, cette déclaration dans Matthieu 24. Paul deals with this subject head on. Euh, Paul a, a continué à parler de ce sujet. And he says, et il a dit, the Christ will not come back que Christ ne va pas revenir until a number of things happen first. Avant qu'un certain nombre de choses ne se passent avant. And to express it simply, et pour l'exprimer euh, simplement, it's given in Second Thessalonians. Cela est donné dans deux Thessaloniciens. Pagan Rome. Euh, la Rome païenne First has to be destroyed. doit être premièrement détruite. In pagan Rome, Et la Rome païenne looked as though it was about to be destroyed. That's why the disciples were agitated. Euh, euh, il semblait que la Rome païenne était sur le point d'être détruite et c'est la raison de l'agitation des disciples. But Christ was not about to come after the destruction of pagan Rome. Mais Christ ne devait pas euh, venir après la destruction de la Rome païenne. Paul tells us that the man of sin must first arise. Parce que Paul nous dit que l'homme de péché doit premièrement euh, s'élever. And be exposed. Et être exposé. Before Jesus would return. Euh, et être exposé avant que Jésus ne revienne. Now he doesn't give an explicit timing on this. Et euh, là Paul ne nous donne pas un euh, temps euh, précis euh, sur cela. But his words. Mais ses paroles. Do explicitly state. Euh, euh, déclare de, avec euh, explicit, elle déclare explicitement. That many people will first die. Que euh, beaucoup de personnes mourront euh, avant. Because the second advent will not be for a long time. Parce que la seconde venue ne va pas se passer tout de suite. Ce sera euh, pendant un long moment encore. This agitation. Et cette agitation. That we just referred to. Euh, à laquelle nous venons juste de faire allusion. Is the same agitation that the people in Ellen White they are having. C'est la même agitation que les euh, contemporains de Ellen White avaient. They worry the people are dying. Ils étaient inquiets parce que les gens mouraient. Time is moving on. Le temps euh, avançait. And when is Christ about to return? When are all these things going to happen? Et quand est-ce que Christ allait revenir? Quand est-ce que toutes ces choses allaient se passer? And our wife, Helen White, he said she says she does not know. Euh, euh, elle a dit quasiment je ne sais pas. She has not been given the information. L'information ne lui avait pas été donnée. Of when these things are going to come to their completion or their fulfillment. Ou quand est-ce que ces choses allaient arriver à leur terme ou bien à leur accomplissement. In fact, she says no person knows. En fin de compte, elle a dit mais personne ne le sait. We've taken her words. Et là, nous prenons ces paroles. To mean that we will never know. Pour euh, les faire dire en fait compte que nous ne saurons jamais. And Adventism has been stuck in a time warp. Has been fixed in a situation. La a été fixée dans une situation where they're locked in this time period. Où ils sont euh, verrouillés, bloqués dans cette période de temps. When they don't know when. Quand ils ne savent pas quand. The verse says. The verse declares. At. Oh. And the white says in. Et la white elle dit dans. And it's this subtle change. Et c'est ce euh, changement subtil. Hein? The minimizing of this small word. Euh, qui minimise ce petit mot là. That has made us blind. Qui nous a rendu aveugles. To be able to see what the verse is trying to teach us. Pour que nous soyons en mesure de comprendre ce que le verset nous euh, dit. I'm sure you all aware. Et je suis sûr que vous êtes tous donc euh, conscients. The, the church at large does not agree with our understanding of 
prophetic history. Que euh, l'Église en général n'est pas en accord avec notre compréhension de l'histoire prophétique. And at the core of that disagreement. Et euh, euh, dans ce, ce désaccord. Is that our approach to the study of God's word is different. En fin de compte, ça montre que notre approche de l'étude de la parole de Dieu est différente. Now when I say different, quand je dis différente, what I want us to understand, ce que j'aimerais que nous comprenions, is that the differences are very subtle. C'est que les différences elles sont très subtiles. They're not blatantly obvious. Elles ne sont pas euh, évidentes à l'œil nu. They will prove text. Euh, et ils, eux, ils vont prouver par le texte. We will prove text. Mais nous aussi, on va prouver par le texte. They will go back to the history. Ils vont retourner dans l'histoire. We will go back to the history. Mais nous aussi, nous allons retourner dans l'histoire. They will check grammar. Ils vont euh, vérifier la grammaire. We will check grammar. Mais nous aussi, on va vérifier la grammaire. They love parables. Ils aiment les paraboles. We love parables. Mais nous aussi, nous aimons les paraboles. On the surface. Donc à la surface. It looks like there's no difference. Cela semblerait qu'il n'y ait aucune différence. The differences are subtle. Les différences, elles sont subtiles. And they come down to the details. Et elles euh, se trouvent dans les détails. And as we go through our studies this week, Et alors que nous allons euh, entrer dans nos études de la semaine, I want you to see, j'aimerais que vous puissiez voir, because I want to be as open as I can, parce que j'aimerais être aussi euh, le plus ouvert que possible, about my approach to study, sur euh, ma, mon approche de l'étude, and why I come to the conclusions that I do, et la raison pour laquelle euh, j'ai euh, euh, J'aboutis à aux conclusions, à ces conclusions-là. Now, if you're an Adventist, donc maintenant si vous êtes tous des Adventistes, an Adventist for any length of time, ou que vous avez été Adventiste depuis euh, un bon bout d'années, hein, if I can say it this way, you're a regular Adventist, si je peux le formuler euh, ainsi, vous êtes des Adventistes réguliers, hein, you have been trained to study the particular way. Vous avez été habitué donc euh, à, vous avez été du moins formé à étudier d'une façon euh, bien particulière. You have an approach to the study of God's word. Vous avez donc une approche de la euh, l'étude de la parole de Dieu. So as we talk this week, donc alors que nous allons euh, parler euh, cette semaine, I want you to really think about what I am saying. Et ce que je vais vous enseigner euh, cette semaine, donc j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez sur ce que je vais vous enseigner. And cross reference that to the way that you think. Et euh, mettez cela euh, avec euh, euh, la façon que vous vous pensez. And the way you approach these verses. Et de la façon dont vous abordez ces versets également. Now the reason why this becomes important, verse 40 we're talking of. Et la raison pour laquelle cela devient important, nous parlons du verset 40. Is because of an important man. C'est euh, en raison d'un homme important. We often call him one of the pioneers. Et euh, nous l'appelons euh, souvent l'un des pionniers. But he's not really a pioneer. He was born too late to be a pioneer. Et mais ce n'était pas vraiment un pionnier parce que il est né euh, trop tard pour être un pionnier. But we'll call him a pioneer. Mais nous l'appelons quand même un pionnier. His name is Uriah Smith. Et son nom c'est Uriah Smith. I'm sure you've all heard of him. Je suis sûr que vous avez entendu parler de lui. I would have hoped Et espéré, hein, that you all have a copy of his book. Que vous avez tous une copie de ce livre. Okay. You should all have a copy of that book. Et, euh, vous tous avoir une copie de ce livre. Daniel and the Revelation. Le livre de Daniel et de l'Apocalypse de Smith. It's an immensely important book and extremely useful. Et c'est un livre très important et très utile. Ellen White would go so far ira si loin in recommending this book en, dans sa recommandation par rapport à ce livre to call it a helping hand pour l'appeler la main aidante to God's word de, euh, de euh, la parole de Dieu. Some people might translate that to mean a lesser light. Euh, certaines personnes le traduiraient comme étant euh, une moindre lumière. Although she never uses that uh, phrase uh, for his book. Et bien qu'elle n'ait jamais utilisé cette phrase pour qualifier son livre, Ayoya Smith. But you can imagine it. The prophet of the Lord says this book is a helping hand to study God's word. Mais si vous pouvez vous imaginer que le prophète du Seigneur a dit que ce livre 
Et la main aidant pour étudier la parole de Dieu. We should take that book seriously. Nous devrions prendre euh, ce livre avec sérieux, considérer ce livre avec sérieux. Now the reason why I'm placing great importance upon that book. Et la raison pour laquelle je souligne la grande importance de ce livre. Is because Adventists do. Parce que l'adventisme aussi le fait. Correctly. De façon correcte. Particularly when it comes to chapter 11. Et euh, particulièrement quand on arrive au chapitre 11. So as Uriah Smith approaches chapter 11. Donc euh, la façon dont Uriah Smith a abordé le chapitre 11. And starts giving his commentary on that chapter. Daniel, Daniel, Daniel 11 et a commencé donc à donner donc à faire ses commentaires sur ce chapitre. Daniel 11. Donc nous parlons des commentaires de Riasmin sur le chapitre 11 de Daniel. He's going to face a number of problems. Il va rencontrer de nombreux problèmes. Perhaps the biggest problem that he's going to face. Et peut-être l'un des plus grands problèmes qu'il va euh, rencontrer. That he's now living in a, in a living in a period of darkness. C'est que maintenant il vit dans une période de ténèbres. Prophetic darkness. On parle de ténèbres prophétiques. Even though he même si lui Perhaps doesn't realize it. Peut-être ne le ne, ne le réalise même pas. In fact, I don't think most of the church has consciousness of this. Et je ne pense pas que la majorité de l'Église en a conscience. Let me express it this way. Laissez-moi l'exprimer de cette façon. Ellen White is certain. Ellen White est sûre. At least by the time that book is written. Au moins au moment où ce livre a été écrit. The Seventh Day Adventist Church is in a legacy and condition. Que l'Église adventiste du septième jour se trouve dans une condition là au And I want to say that legacy. Et j'aimerais dire que là Equals darkness. Égale ténèbres. So Laodicea equals darkness. Égale ténèbres. So Laodicea equals darkness. So Laodicea égale ténèbres. And the darkness that you rise with is confronted with et euh, les ténèbres dont fait face euh, Uriah Smith is that he has an accurate and correct understanding of history c'est qu'il a une compréhension juste et correcte de l'histoire so we'll begin in verse 1 donc ça commence au verset 1er and run you through that chapter et euh, il vous fait parcourir euh, ce chapitre and even though he may have some very very minor things wrong et même si il a des choses vraiment euh, mineures qui sont fausses historically de point de vue historique i want to say j'aimerais dire that his historical analysis of this history que son analyse historique de cette histoire is comprehensive et total and accurate et juste and it's essential reading for every Adventist. Et c'est une lecture essentielle pour chaque Adventiste. It runs you systematically. It takes you systematically. Cela vous conduit de façon systématique through the history of this statue. À l'histoire de cette euh, statue. We're living in the time period of Medo-Persia. Nous vivions donc à l'époque de Medo-Perse. We're in the body. Here, nous sommes dans le corps là. We're in the part where it's silver. Nous sommes dans la partie où c'est euh, l'argent. And your eyes is going to take you all the way down to the bottom. Et Uriasmin va nous emmener euh, de là jusqu'en haut. Ok. I should say Daniel is going to do that. Ou j'aurais dû dire c'est Daniel qui nous fait ça là. But all that your eyes Smith can do. Mais tout ce que Uriasmin peut faire. Because of this problem. C'est en raison de ce problème is to give you an historical understanding of what's happened. C'est de vous donner une compréhension historique de ce qui se passe. He's unable, il n'est pas capable to give you a proper understanding of how to apply those verses. Il n'est pas en mesure de vous donner une compréhension propre de la façon d'appliquer ces versets. Worse than that, mais pire que cela, I'm not even sure 
that he has an understanding that you can have an application. Je ne suis même pas sûr qu'il a une compréhension qu'on peut avoir une application de ces versets. So when he starts going from the transition of Medo-Persia to Greece, alors quand il commence à entrer dans la transition entre le royaume Medo-Persia et la Grèce, and then from Greece to pagan Rome, ensuite de la Grèce à la Rome païenne, particularly, particularly, the transition from Medo-Persia to Greece, particularly the transition between the royaume Medo-Persia and the Greece, and the history of Greece, and also the history of Greece, it's not clear to me. Pour moi, ce n'est pas clair. From studying his writings, en étudiant ses écrits, that he has clarity, qu'il a une clarté, that he can take the first part of this chapter, qu'il peut prendre la première partie de ces chapitres, and make a detailed, specific application of those verses at the end of the world. Et de faire une application détaillée de ces versets et faire une application à la fin du monde. We call that repeat and enlarge. Nous appelons cela la répétition et l'élargissement. I want to call it. Et moi, je l'appellerai. Parable teaching. L'enseignement en parabole. Just because of this simple concept. Juste en raison, uh, ba, juste basé sur ces uh, concepts simples. A parable takes a natural story. La parabole va prendre une histoire naturelle. Real or pretend. Réel ou prétendu. To explain. A spiritual phenomena. Pour expliquer un phénomène spirituel. So you can take a natural story. Donc vous pouvez prendre une histoire naturelle. And it can explain something that's going to happen spiritually at the end of the world. Et cette histoire naturelle va expliquer quelque chose de spirituel qui va se passer à la fin du monde. Every Adventist does that. Et chaque Adventiste fait cela. Perhaps without even realizing it. Et peut-être sans que vous le réalisiez. We all know that in the New Testament, speaking about God's people, en parlant du peuple de Dieu, they call spiritual Israel. Sont appelés les Israélites spirituels. If you're not sure, si vous n'êtes pas sûr, go to James chapter one, chapter one, verse one, verse one. James. Dans chaque un, is going to address the church. Il va aborder l'église. And we, when he addresses the church, quand il parle à l'église, what does he call it? Comment l'appelle-t-il? He says the twelve tribes which are scattered. Il dit donc les douze tribus qui sont dispersées. When Paul is writing, quand Paul écrit, to the church, écrit donc à l'église, and he calls them the twelve tribes, et qu'il les écrit les appels donc les douze tribus. These are not the twelve sons of Jacob. Il ne s'agit pas là des douze fils de Jacob. They were literally the patriarchs of the twelve tribes. Ils étaient littéralement les patriarches des douze tribus. Natural. Le naturel. The twelve tribes being spoken of here by James. Les douze tribus là dont Jacques fait mention. Are not Jews. Ce ne sont pas des juifs. They're actually Gentiles. Ce sont des gentils en fait. Or a combination of Jews and Gentiles. Ou une combinaison de juifs et de gentils. It's the New Testament Church. C'est l'Église du Nouveau Testament. And this is nothing new that I'm saying. Et il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. All Christians understand that about the Book of James. Parce que tous les chrétiens comprennent cela du livre de Jean. This concept. Ce concept. That you go from natural Israel. The spiritual Israel. The concept de passer donc de l'Israël naturel vers l'Israël spirituel. Is nothing new. N'a rien de nouveau. In fact, that's how we know. C'est de cette façon là en fait que nous savons. When you go to the book of Revelation. Quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse. Chapter seven. Apocalypse sept. Or chapter fourteen. Ou bien quatorze. And he speaks about the one hundred forty-four thousand. Et là où il est fait mention des cent quarante-quatre mille. Being the twelve tribes. Uh, étant les uh, douze tribus, that you know, vous savez, this is not talking about the Jews. Vous savez que cela ne parle pas des Juifs. Who live in literal Israel? Qui vivent dans l'Israël littéral. It has to be understood spiritually. Cela doit être compris d'un point de vue spirituel. So this concept of natural to spiritual. Donc ce concept de naturel au spirituel. That we all believe in and understand. Dans lequel nous, nous y croyons tous et que nous comprenons. Needs to be used to understand Daniel 11, of course. Doit être utilisé pour comprendre Daniel 11, bien sûr. Give you another Bible verse. 
Revelation 17, verse 5, Revelation 17, verse 5, I know you can't see from the back, c'est que là, euh, au, du fond, là, vous ne pouvez pas le voir. Il y a un dessin là. Qui est donc une description d'Apocalypse 17. A woman riding a beast. Il y a une femme là qui euh, chevauche une bête. And on her forehead, Et sur son front, is written a title. un titre est écrit. And it's called Mystery Babylon. Et euh, c'est écrit euh, Mystère Babylone. So, Mystery Babylon, Donc, mystère Babylon is that mystery, -ce, uh, un mystère? we could say it's spiritual, Nous dire que spiritual. compared Comparé to literal Babylon, à la, uh, Babylon uh, this one here, Celle -là. where Nebuchadnezzar was the king, Quand était roi. you have literal Babylon and spiritual or mystery Babylon. Donc on a, uh, la Babylon mais également la Babylone spirituelle ou mystère Babylone. This is not a new concept. Ce n'est pas un nouveau concept là. So when you come to Daniel 11, maintenant quand nous arrivons dans Daniel 11, we expect? Est-ce que nous devrions nous attendre? The literal history of the Medes and Persians and the Greeks. L'histoire littérale donc des Medes Perses et de la Grèce. To somehow be fulfilled at the end of the world. Quelque part donc. Euh, euh, va être accompli à la fin du monde. We already know Nous savons déjà que Babylone sera accompli à la fin du monde. I just gave you the verse. Je viens juste de vous donner le verset. Little Babylon. La Babylone littérale. Revelation 17 speaks about the end of the world. Apocalypse 17 parle de la fin du monde. Mystery Babylon or spiritual Babylon. Et la mystère Babylone ou euh, euh, mystère Babylone ou Israël Babylone spirituel. You all read Revelation 13. Vous avez tous déjà lu Apocalypse 13. Speaks about a beast that comes up out of the sea. Nous parle d'une bête qui sort de la mer. Verse 1. Verset 1. That beast. Cette bête. By the time, by the time you start looking into verse 3. Au moment où vous commencez à regarder au verset 3. The beast is killed. La bête est tuée. And then resurrects. Puis euh, elle ressuscite. The verse says. Le verset nous dit. He had a deadly wound, and the wound was healed. Le verset 3 nous dit euh, que elle a eu une blessure mortelle qui fut guérie. So without going into the details. Donc sans entrer dans le détail. That beast. Cette bête. Is a subject of this prophecy here. Est un sujet là de cette prophétie là. It's part of the statue. Elle fait partie de la statue. And that power et cette puissance that came up out of the sea qui monte de la mer. What happened to it? Qu'est-ce qui lui arrive? It died. Elle meurt. Just like natural Babylon died. Tout comme la Babylone naturelle est morte. And what's going to happen to natural Babylon? Et qu'est-ce qui va se passer à la Babylone naturelle? It comes back. Elle va revenir. As mystery Babylon or spiritual Babylon. Elle va revenir là maintenant sous euh, mystère Babylone ou Babylone spirituelle. That beast. Cette bête. It too returns. Aussi re re doit revenir. That return is further discussed in chapter 17. Mais son retour est euh, discuté euh, plus en détail dans le chapitre 17. So we have two testimonies. Nous avons donc deux témoignages of empires dying, d'un empire donc euh, qui meurt, and coming back at the end of the world, et qui revient à la fin du monde. The Bible says, la Bible dit, upon the testimony of two witnesses, c'est sur le témoignage de deux témoins, a truth is established, une vérité est établie. We should all know that. Nous devrions tous le savoir. Uriah Smith should have known that. Et Uriah Smith aussi aurait dû le savoir. Because he knew already. Parce qu'il savait déjà. Those two testimonies or witnesses. Il connaissait déjà ces deux témoins ou ces deux témoignages. He knew about the resurrection of Babylon. Il savait sur la résurrection de Babylone. And he knew about the resurrection of the beast. Et il savait aussi sur la résurrection de la bête. And he should have known. Il aurait dû savoir. Et These two powers are going to be resurrected. Que si ces deux puissances là allaient être ressuscitées, <laughs> everything else has to as well. Ah ben, tout le reste aussi devrait l'être. So, 
the history of Daniel 11. Donc l'histoire de Daniel 11. The first 39 verses. Euh, les premiers, euh, les 19 premiers versets. Particularly the first. Non, les, les 39 premiers versets, pardon. Particularly the first 30 verses. Et particulièrement les 30 premiers versets. Which deal with these three empires. Medo Persia, Greece, and Pagan Rome. Qui traite donc de ces trois empires, la Medo Grèce et la Rome païenne. Have to resurrect. Doivent ressusciter. And this is what we're going to use. Et c'est euh, comme si. C'est pour ça que nous allons utiliser this understanding of resurrection cette compréhension de la résurrection to see how the Persia will come back, how Greece will come back. Pour voir euh, comment la Métoperse va revenir et la Grèce va revenir. And to understand how et pour comprendre le, la, la, euh, la façon dont ils vont revenir you need to go to the verses. il nous faut aller dans les versets. So you go to all the verses that deal with Métoperse. Donc il vous faut aller dans tous les versets qui traitent de la Métoperse. And the ones that concern us specifically et ce, ce, ceux qui nous concernent de façon particulière because God put it in a nice little box parce que Dieu l'a mis dans une belle boîte and the label of the box et euh, l'étiquette de cette boîte is chapter 11 c'est le chapitre 11 so the box this label chapter 11 donc euh, la boîte qui est étiquetée Daniel 11 the information about Medo Persia in that box les informations euh, sur la Medo Persia qui se trouve dans cette boîte has something specifically to do with end time prophecy a quelque chose à voir de façon particulière avec euh, donc les prophéties de fin de temps. Because the chapter itself, parce que le chapitre en lui-même, its conclusion, sa conclusion, its focus, son focus, son centre d'intérêt, is verse 40, c'est le verset 40, du 12 1, au verset au chapitre 12 1, or 40 to 45, ou bien 40 à 45. These six verses which deal with the end of the world. Ces six versets euh, qui traitent de la fin du monde. So there's something specific in the verses at the beginning of the chapter, the Medo Persia. Donc il y a quelque chose de particulier dans ces versets au commencement du chapitre avec la Medo Persia. And then Greece. Ensuite la Grèce. And then Pagan Rome. Et ensuite la Rome païenne. The whole need to be projected to the end of the world. Que tout doit être projeté jusqu'à la fin du monde. All contained within the same chapter. Tout cela est contenu dans le même chapitre. And that brings us to an interesting point. Et cela nous conduit à un point intéressant. The point that we get to. Et le point euh, qu'on va avoir is 1798. C'est 1798. At the time of the end. Au temps de la fin. Two kings are going to fight. Deux rois vont se battre. Knowing that. Sachant cela, we want to trace the history of those kings. Il nous faut retracer l'histoire de ces rois. And remember what I said. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. It's all in the box. Tout se trouve dans la boîte. All in the chapter. Tout se trouve dans le chapitre. The subject of the king of the south and the king of the north. Le sujet du roi du nord et du roi du sud. Are all tucked somewhere in that chapter. Sont sont tous là. Euh, sont le sujet est là dans ce chapitre. But there's a problem. Mais il y a un problème. Because Smith, parce que Uriah Smith, is in darkness, est, en, est dans les ténèbres. And pretty much all that he can do, et uh, quasiment tout ce qu'il peut faire, is what? Qu'est-ce que c'est? What can he do with certainty? Qu'est-ce qu'il qu peut faire avec uh, assurance? That he's not blind about. Sur lequel il n'est pas uh, aveugle. He can accurately tell you. Il peut vous dire uh, avec justesse. The what? The history. He can accurately tell you the history. He can tell you the history. He can accurately 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 tell you the parce que Dieu ne lui a pas donné une place dans un plateau. So he's going to struggle with the Persian, Greece, and Pagan Rome to make application. Il va euh, être, il va lutter pour faire des applications avec la Médo Perse, la Grèce et la Rome païenne. So here he is. Voilà là. In 1798, verse 40. 1798, le verset 40. And what's his approach going to be? Et quelle sera son approche? History. Histoire. Now, 
I want to say something that's really important now. J'aimerais dire quelque chose de très important maintenant. And it's changed my perspective of Uriah Smith and his work. Et cela a changé mon point de vue sur l'œuvre d'Uriah Smith et sur lui-même. I don't think all of you know what Uriah Smith's understanding of this verse is. Et je ne sais pas si vous tous vous savez la compréhension de Uriah Smith sur ces versets. It's intriguing to say the least. Intriguing. C'est intrigant à dire. The reason why we should all be familiar with it. Et la raison pour laquelle nous devrions tous être familiers avec, especially with this congregation, et particulièrement avec cette assemblée, is because it speaks with it speaks about what power. Parce que il parle de quel puissance? What kingdom? De quel royaume? France. France. So the whole verse is dealing with France. Tout le verset parle de la France. Specifically, de façon particulière, Emperor Napoleon. Napoléon. He's not emperor quite yet in the verse. Dans ce verset-là, il n'est pas encore vraiment. So his understanding of the verse. Is the role that the podium plays? La compréhension, sa compréhension de ce verset, c'est le rôle qu'a joué Napoléon in the year 1798. Dans l'année 1798. The thing is, la chose c'est que was Uriah Smith's understanding correct? Est-ce que la compréhension de Uriah Smith était juste? Or was he got it all wrong? Ou est-ce qu'il s'est trompé sur toute la ligne? Now the reason why this is an interesting and important observation. La raison pour laquelle c'est une observation intéressante et importante. That some of us may not be familiar with. Et que certains d'entre vous n'êtes pas familiers avec. Because I'm sure. Parce que je suis sûr. That you're all familiar. Que vous êtes tous familiers. With the fact that in 1798. Avec le fait que 1798. General Bonaparte. Le général Bonaparte. Is sent. To Egypt, est envoyé en Égypte, to, uh, to address an important issue, pour uh, faire face, uh, uh, résoudre une, un point très important. In that history, dans cette histoire, France, la France, is attempting to take over Europe. Essaye donc de prendre le contrôle sur l'Europe. It has a number of objectives. Elle a uh, plusieurs uh, objectifs. One of those objectives is to punish its paymaster. Et de punir. Donc la personne qui qui paye, la personne à qui la France paye. We would not call it the paymaster normally. On ne le paye, on ne l'appellerait pas de de cette façon normalement. We would normally say France's wife. On dirait donc la, euh, la la femme de la France. Or mistress. Ou bien sa euh, maîtresse, concubine. We would understand that to be the papacy. Et on comprendrait être euh, que cela est la papauté. So one of its missions. Donc une de ses missions. Is to deal with the papacy. C'est de euh, gérer euh, le cas de la papauté. Now France. Donc maintenant la France. Is an interesting phenomenon. C'est un phénomène intéressant. I don't want to call it a kingdom. I want to call it a phenomenon. Je ne veux pas l'appeler un royaume. Je dis un phénomène. Because on one hand, parce que d'un côté, it's going to deal with its mistress, the papacy. Il va la France donc va traiter avec sa maîtresse, la papauté. We could call it the beast. On pourrait donc l'appeler la bête. Revelation 13. Apocalypse 13. But what naughtiness? Does France also do? Mais quelle euh, euh, mauvaise chose aussi que la France a-t-elle fait? De son naughty. Quelque chose de euh, mauvais, méchant. Revelation chapter 10. Apocalypse 10. While dealing with the papacy, alors qu'elle traitait avec la papauté, it also decides to deal with God's people. Elle a euh, aussi décidé donc de euh, traiter avec le peuple de Dieu. I said Revelation 10. I meant Revelation 11. Apocalypse 11. Revelation 11. Apocalypse 11. Talks about two witnesses. Nous parle de deux témoins. That will do something. Qui vont faire quelque chose. Against the papacy. Contre la papauté. This is what France and the papacy were lovers. Et c'est pour ça qu'ils étaient amoureux de la France et de la papauté. As a dutiful. Can I call him a husband? 
comme euh, est-ce que je peux l'appeler comme euh, mari hein? Frost did what its wife told it to do. Parce que la France a fait ce que sa femme lui a dit de faire. Just like Herod did. Tout comme Hérode l'a fait. Just like King Ahab did. Tout comme le roi Ahab aussi. When Jezebel said, deal with the problem. Quand Jezebel lui a dit, occupe-toi du problème. When Herodias said, kill John. Quand Herodias lui a dit, euh, euh, tue Jean. When the papacy he said, deal with those people. Quand euh, la papauté il a dit de traiter avec ces personnes. Ron said, okay. Ah, I'll comply. Okay, je peux le faire. Which is fair enough. Ce qui est, euh, bien. But when you break ties, mais quand vous, euh, vous déliez les liens, vous coupez les liens. So as you say, when France broke ties, she's making you. When France broke ties with the papacy, quand euh, la France donc a coupé les liens avec la papauté. Ask yourself the question. Posez-vous, euh, posez-vous la question. Why did it continue attacking God's people? Alors pourquoi tu continues à attaquer le peuple de Dieu? This is an important question. Et ça c'est une question importante. But until very recently, we have not been able to properly answer. Et que euh, pas avant euh, peu de temps, nous n'étions pas en mesure de d'y répondre correctement. So, France, la France, becomes the mortal enemy of the papacy. Est devenu donc l'ennemi mortel de la papauté. Deals with it. Il a traité avec elle. And then decides. Puis il a décidé. Because they love the taste of power. Parce que ils ont aimé le goût de la puissance. To take over the whole of Europe. De euh, ben, se saisir de tout euh, l'Europe. But there's one nation that stands in its way. Il y avait une nation qui se tenait sur son chemin. Do you know who that is? Vous savez euh, quelle nation? England. C'est l'Angleterre. England is in its way. L'Angleterre euh, est euh, sur ses traces. So he wants to deal with England. Donc il veut euh, traiter de l'Angleterre avec l'Angleterre. And if you were France, et si vous étiez euh, là, how would you deal with your mortal enemy? Alors comment euh, traiteriez-vous avec votre ennemi mortel? You'd be sensible. Si vous êtes sensible. And you wouldn't go across the English Channel to England. Vous euh, n'aurez pas euh, été euh, par le, euh, le, le tunnel pour euh, pour euh, avoir euh, l'Angleterre. That be silly. Parce que ce serait quelque chose de fou. Lots of people have tried before and failed. Et beaucoup de personnes ont essayé auparavant et ont donc euh, euh, chance, euh, échoué. So a sensible military government. Donc un gouvernement. A military power. Un, 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 une puissance militaire sensée. Decide on the best option. A décidé, aurait décidé d'une meilleure option. Let's make a frontal attack upon England. Alors faisons une attaque frontale sur l'Angleterre. And where you gonna go? Et où irez-vous là? And we should all be able to shout out the answer now. Alors est-ce que vous êtes en mesure de créer la réponse? You go to which country? Dans quel pays on va? Egypt. Egypt. Good. We got the answer right. Nous avons eu la réponse. You go to Egypt. Nous allons donc en Égypte. Now you need to know a bit of history. Là, il vous faut connaître un peu d'histoire. Which I'm sure you will do. Je suis sûr que vous euh, le savez. About why we go to Egypt. Sur la raison pour laquelle on va en Égypte. Now an empire. Quand un empire. Doesn't stay an empire without trade, without money. Euh, un empire ne reste pas empire sans du commerce, sans avoir de l'argent. You have to conquer. Et vous faut faire des conquêtes. And you have to steal all those, steal the money of all the pe- of the people that you've conquered. Et vous faut uh, voler l'argent de tous ces pays que vous con- uh, fait, dont vous faites la conquête. England, Angleterre, is going downhill now. Uh, uh, Déclin là. We're coming to the 19th century. On <coughs> arrive là dans le 19e siècle. But there's one jewel left. Mais il reste un joyau là en Angleterre. One jewel in the crown of England. Et euh, le joyau, un, un des joyaux dans la couronne d'Angleterre. Do we know what the crown of England is? Et savez-vous ce qu'est la couronne d'Angleterre? At this moment in history. À ce moment de l'histoire. Que d'autre India. L'Inde. That's the right answer. C'est la bonne réponse. India. L'Inde. Is the financier of England. C'est le financier là de l'Angleterre. They generate all the money. Ils ont généré tout l'argent. 
before it was the United States, les Caribbean, les Ca les Caraïbes. all that's finished. Mais tout cela est fini. Because the slave trade has come to its end. Parce que le commerce se termine. And the United States has broken free from England. Et les États se sont de la the last great jewel of the English crown is India. Et le dernier joyau de la couronne d'Angleterre, c'est l'Inde. And how to get to India? Et comment euh, arrivez-vous en Inde? Now you will know why Napoleon goes to Egypt. La raison pour laquelle Napoléon a été en Égypte. Because England Parce que l'Angleterre is going to use the precursor va, euh, le of the Suez Canal. Euh, va, va utiliser le précurseur du euh, canal Suisse. Suez Canal doesn't exist yet. Là, euh, Suez. 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 Ok, de Suez. Et le canal de Suez, là, n'existe ne, euh, pas encore. But canals have already been dug. Mais il a déjà été euh, creusé. To, at least partially. Partiellement. So you get to Egypt. Afin d'arriver en Egypte. Go across land a short distance. Et donc vous euh, traversez une, euh, un pays, là, à, à courte distance. Pick up your next ship and go on to India. Et ensuite vous prenez donc votre, nouveau, votre prochain navire et vous allez donc euh, en Inde. And it's to block that trade route. Et c'est pour bloquer donc cette route de commerce. The Napoleon is sent to Egypt. Que Napoléon euh, envoie, est envoyé en Égypte. He thought it was going to be easy, but it wasn't. Il pensait que cela aurait été facile, mais ça n'a pas été le cas. England controls the Mediterranean Sea. Parce que euh, l'Angleterre contrôlait la mer méditerranéenne. And Napoleon, et euh, na na euh, Napoleon, even though he's a good general, même si c'est un bon euh, général, he was a careless general. C'était un général euh, peu. Euh, he was overly confident. Il était, il avait une trop grande euh, confiance en lui-même. And he made grave mistakes. Et il a commis de graves mis, euh, erreurs. Now all of this is occurring in 1798. Et tout cela se passe en 1798. So I don't want to go more into that story. Je ne veux pas aller euh, plus en détail dans cette histoire. But I want to make one important observation. Mais je voudrais euh, faire une observation importante. About Uriah Smith. Sur Uriah Smith. Now Uriah Smith, when he goes to verse 40, Dans, euh, donc Uriah Smith, quand il arrive au verset 40 de Daniel 11, and he explains what verse 40 is all about. Et il explique euh, ce, euh, ce sur quoi porte le verset 40. I'll tell you. Je vous dis. France, la France, goes to Egypt. Va en Egypt. Can't be Egypt. Euh, ça ne peut pas être Egypt. Then he goes to Syria. Which is controlled by Turkey. Can't overcome them. And runs back home. That's his understanding of verse 40. And it's 100% correct. Accurate. That's what happened. C'est ce qui s'est passé. But what's interesting ce qui est intéressant is that this is not Uriah Smith's version of that verse. Mais ce n'est pas la version d'Uriah Smith de ce verset. No. No. Uriah Smith copied this verse Uriah Smith a copié ce verset from another author d'un autre auteur over 40 years before euh, 40 années avant. It's a virtual Virtually word for word copy. We could call it plagiarism today. Et uh, c'est une copie vraiment uh, mot à mot. C'est du plagiat, on pourrait dire aujourd'hui. I'm not addressing that. Et je ne parle pas de ce point. What I want us to understand. Ce que j'aimerais que nous uh, comprenions. Is who the original author is. C'est qui est l'auteur uh, originel. Now this becomes important. Cela devient important. Because if you go to this chart, Parce que si vous allez sur cette carte, and you see this understanding here, que vous voyez, uh, cette compréhension -là, this is the seven trumpets là, des sept trompettes, of Revelation 8, 8 9, 9, 10, 10 and 11. But the focus, Mais, uh, le focus, at least in the artwork, au moins dans ce dessin, Revelation 9, Apocalypse 9. The last verse of chapter 8. The dernier verset du chapitre 8. 8:13. 8:13. 
says, whoa, whoa, whoa. The malheur, malheur, malheur. The Millerites understood this to be Islam. Les Millerites ont compris cela comme étant l'islam. And there's a detailed prophecy that they give about this. Et il y a une prophétie détaillée qu'ils ont donnée à ce sujet. That's got nothing to do with this study. Cela n'a rien à voir avec cette étude. The reason why I mention that Et la raison pour laquelle je mentionne cela is because the person c'est que la personne in 1838 en uh, 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 1838 and 1840 et en 1840 qui est venu avec uh, cette compréhension was the same person a été la même personne Josiah Leach, Josiah Leach who came up with the understanding of Daniel 11 verse 40 qui est venu avec la compréhension de Daniel 11 verset 40 in the year 1841 dans l'année 1841 and now, maintenant, now it becomes important, maintenant ça devient important to understand pour comprendre what verse 40 is about. Euh, ce quoi porte le verset 40. Because verse 40, Parce que le verset 40 is a key verse c'est un verset clé for the Millerite understanding pour la compréhension des of the second advent. Du deuxième avènement. Because the Millerites understand Parce que les comprenaient that the second advent Que le deuxième avènement is going to happen when allait se passer quand remember rappelez-vous the millerites les millerites are like the disciples in the time of christ sont semblables aux disciples à l'époque de christ the temple destroyed le temple détruit christ comes back christ revient at the same time en même temps so Josiah Leach Donc, Josiah Leach is going to bring us to verse 40. Nous amène au verset 40. When France, quand la France, tries to deal with England, essaye de traiter avec euh, l'Angleterre, goes to Egypt, elle va donc euh, en Égypte, gets smitten, euh, elle est euh, battue, goes to Syria, elle va en Syrie, controlled by Turkey, qui est contrôlée la Syrie par la Turquie, gets smitten, et là il est euh, frappé, goes back. Il retourne en France, en France and begins the demise of France. Et, uh, the demise, the downfall of France. Et de, commence le déclin de la France. This is atheistic France, not the France we have today, modern France. Et là, il s'agit de la France athée, non pas la France que nous avons aujourd'hui moderne. The breaking down of the Napoleonic Empire. Là, c'est euh, le déclin ou le renversement de l'empire de Napoléon. These are the beginning steps. Ce sont les étapes euh, euh, du, du commencement. The bringing to the second advent. Qui nous amène donc à la seconde venue. Which would have happened. Qui aurait dû se passer. In their lifetime. Durant leur période de vie. So when you see that, quand vous voyez cela, understanding of that verse, quand vous comprenez euh, donc ce verset, that the Millerites have, la compréhension euh, tenue par les Millerites de ce verset, that Uriah Smith, Uriah Smith, the same generation, la même génération, he copies, il a copié, and he helps God's word, et il a aidé donc euh, la parole de Dieu. You can begin to understand. On peut commencer à comprendre là. The importance of his words. L'importance là de ces mots. Alan White. Ellen White. Has no visibility of when. N'a aucune visibilité sur quand. According to her understanding. Selon sa compréhension. Christ is going to come back imminently. Christ allait revenir de façon imminente. He's not going to wait. Il n'allait pas attendre. Generation after generation. Des générations successives. The they would die. Qu'ils allaient mourir. And a new generation would come. They have no visibility of that. Alan White is clear. No person knows when those things are going to happen. But we do know they're going to happen in our lifetime. We know because we're alive. History was not fulfilled that way. Que l'histoire ne s'est pas euh, accomplie de cette façon. And therefore, et par conséquent, the pioneer understanding of verse 40, la compréhension des pionniers du verset 40, 
of Uriah Smith's understanding of verse 40. Uh, la compréhension de Uriah Smith uh, du verset 40. Of Ellen White's Dylan White promotion of his book. De la promotion uh, donc uh, Dylan White de la promotion de son livre par Dylan White. Particularly when it comes to this verse. Et particulièrement quand cela a, on arrive à ce verset. She never singles out this verse. She never singles this out. Elle n'a jamais euh, 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 pointé là ce verset. But she said it in a general term. Mais elle le dit d'une façon générale. We today, nous aujourd'hui, have to re-examine the verse. Nous devrions réexaminer le verset. And in doing so, we need a key. Et en faisant cela, nous avons besoin d'une clé. And what's the key? Et quelle est donc cette clé? To unlock the verse. Pour déverrouiller euh, le verset. There are two keys to this lock, this il a, door. Il y a deux uh, clés uh, donc uh, à cette porte. One of them et l'une is the word at. C'est le mot au. The other one et l'autre is the understanding et la compréhension. The necessity la nécessité of resurrection de la résurrection. <coughs> When you factor both of those concepts in, quand uh, vous uh, comprenez ces deux uh, concepts. The word at, le mot au, and the concept of resurrection, le concept de la résurrection, and the fact that all of that first generation have all died, et le fait que toute cette génération euh, est morte, we now need to re-examine verse 40, il nous faut maintenant réexaminer le verset 40, and understand, et comprendre, the way it says at the time of the end, quand il nous est dit au temps de la fin, it no longer becomes a singular point. Ça ne devient plus un point singulier. In fact, en fait, it becomes a repeating point. Ça devient un point qui se répète. A point, un point, a way mark, une balise, that occurs once in history, qui s'est passé une fois dans l'histoire, and then occurs a second time, et qui va se passer une deuxième fois, connected with the resurrection concept. En lien avec le concept de la résurrection. And we already discussed. Et nous avons déjà discuté. And every single one of these powers by definition has to resurrect. On a déjà discuté que chacun de ces royaumes singuliers par définition doivent donc ressusciter. And it's the resurrection of these powers. Et c'est la résurrection de ces puissances. In connection with the wording of verse 40. En lien avec la terminologie du mot du verset 40. Particularly the word at. Particulièrement avec le mot au. The we. The nous. The me. Moi. Have used to understand on a utilisé pour comprendre that we can take one step forward on peut avancer plus loin one step further on peut prendre faire un pas plus loin than Alan White or Uriah Smith or Josiah Lynch gives us on peut faire un pas plus loin de ce que nous a donné Ellen White, Uriah Smith ou Josiah Lynch that the time of the end que le temps de la fin is not just a singularity, ce n'est pas une singularité en but it's a repeating history. mais c'est une histoire qui se répète the reason why I want us to see that la raison pour laquelle que j'aimerais que nous voyons cela is because we need to be certain c'est qu'il nous faut être sûr about what the time of the end means to God's people sur ce que signifie le temps de la fin pour le peuple de Dieu My understanding is that the time of the end is not only 1798, but it's also 1989. And I know you all know that, or at least have heard that. Mais vous l'avez déjà entendu. But I think it's important, Mais je pense qu'il est important, which is why I took the first presentation to discuss this, to understand some of the background methodology, pour comprendre donc, uh, uh, le, la méthodologie, l'arrière-plan de la méthodologie, some of the history, a certain uh, histoire, of why we've come, to a point where we say the time of the end is 1989. Even though those three people that we've mentioned, même si ces trois personnes que nous avons mentionnées, White, 
Smith and Lynch. Ellen White, Gloria Smith et Georgia Lynch. Et even though they say it's a singular point, même si uh, ces trois personnes ont dit que c'est il s'agit d'un point singulier, we can now with confidence, maintenant avec confiance, an extremely high degree of confidence, avec un, uh, une confiance très élevée, to say yes, de dire oui. We believe in that. Nous croyons en cela. We agree with Josiah Lynch. Nous sommes en accord avec Josiah Lynch. With Smith. Avec Smith. With Ellen White's endorsement of the book. Avec uh, uh, l'approbation d'Ellen White du livre de Josiah Smith. But we can take the verse further. Mais nous pouvons prendre le verset et le mettre plus loin. Further than any Adventists have taken it before. Plus loin euh, que tous les que tout cas Adventiste ne l'a ne l'a fait. And if this was the first part of the verse, this is the second part of the verse. And we're only now beginning to realize the implications of this. You'll only be able to calculate now where these 30 years I began this presentation came from. Tous euh, ces 30 ans euh, avec lesquels j'ai euh, commencé la présentation euh, vienne. It comes straight out of Daniel 11 verse 40. Euh, ces 30 ans euh, viennent directement de Daniel 11 verset 40. From 1989. Alors de 1989. To 2019. À 2019. It's 30 years. Là, c'est 30 années. I want to add one more piece of information. Without discussing the intricacies, we're all familiar with 9-11. This was the year 2001. And if you calculate the time span, Si vous euh, calculez euh, la durée in these two dispensations, sur ces deux dispensations, you will see that it's 12 years, vous verrez là qu'il s'agit de 12 ans, and 18 years. et 18 années. The reason why this is significant et la raison pour laquelle cela est significatif, is because we believe c'est parce que nous croyons that God is raising up a people que Dieu euh, suscite un peuple to do a work pour faire une œuvre, a work similar to that of John the Baptist. Une œuvre similaire à celle de Jean Baptiste. John the Baptist began his work. Jean Baptiste a commencé son œuvre after 30 years of preparation. Après une préparation de 30 années, Christ did the same. Christ a fait la même chose. In fact, when Christ was 12 years old, en fait, lorsque Christ a eu près de 12 ans, he went to Jerusalem. Il est allé à Jérusalem for the first time and began to share with the church his ideas and his concept of his ministry. Il a été à Jérusalem pour la première fois, il a commencé à partager avec l'église donc c'est son concept, son idée du ministère. The leadership rejected his message when he was 12. Et les dirigeants ont rejeté son message quand il était âgé de 12 ans. So he waited another 18 years. Donc il a attendu encore 18 années. Until he was ready. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Prepared. Préparé. Baptized. Baptisé. And became a new priest. Et qu'il soit devenu un nouveau prêtre. Not only a priest. Non seulement un prêtre. But a ready sacrifice. Mais un sacrifice prêt. You go to Hebrews chapter 7. Si vous allez dans Hébreu 7, he became a priest il est devenu prêtre in his own righteousness. Selon sa propre justice. A priest after the order of Melchizedek. Un, un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. And he began to do a work for his people. Il a commencé à faire une œuvre pour son peuple. And then for the world. Ensuite pour le monde. And it's our understanding Et notre compréhension that this small band of people, que ce petit groupe de personnes, people like you and I, des personnes comme vous et moi, 30 years after the time of the end, uh, 30 ans après le temps de la fin, are now ready sont prêts maintenant and prepared et préparés to begin to do a work pour commencer à faire une œuvre for the wider church 
pour euh, l'Église mondiale. And then to the world. Et ensuite pour euh, euh, le monde. 2019 is not quite finished. 2019 n'est pas encore euh, fini. Non. Our training is not quite complete. Notre formation n'est pas euh, tout à fait finie. In the remaining months of this year. Dans les euh, mois qui restent de cette année. Là, we are desperately nous, banning the world. Nous euh, lions le monde à, euh, désespérément. Trying to share these truths. Nous essayons de partager ces vérités. With those who are old. Avec ceux qui sont âgés. And those who are new. Et euh, ceux qui sont de là depuis longtemps, mais aussi ceux qui sont euh, nouveaux. Because we're coming to a new time. Parce que nous entrons dans une nouveau, un nouveau temps. Where everything that can be shaken. Où euh, tout ce qui peut être secoué. In the church. Dans l'église. And in the world, mais également dans le monde, will be shaken. Il sera secoué. Unfortunately, et malheureusement, this shaking, ce criblage, must first occur, doit se passer premièrement, amongst us, parmi nous, so that only those of us, donc seulement ceux d'entre nous, who are fully accepting, qui ont euh, accepté totalement, of the truth of God's word, les vérités de la parole de Dieu, like Christ. Comme Christ, can be baptized, peuvent être baptisés, be ready and prepared, et prêt et euh, prêt et préparé, to do the greatest missionary work, pour faire euh, la plus grande œuvre missionnaire, that's ever been done on this earth, qui n'a jamais été faite sur cette terre. Paul, Paul, almost single, almost single-handedly. Or by himself, almost. Euh, par euh, de lui-même presque. With a few friends. Avec quelques amis. Turned the Roman world upside down. A euh, mis ça dessus dessous le monde romain. His mission. Sa mission. And the success of it. Et le succès de sa mission. Is shown to us in Colossians chapter one, verse twenty-three. Nous est euh, nous est euh, décrit nous euh, sa mission et le succès de sa mission est décrit dans Colossiens 1, le verset 23. <coughs> He testifies in that verse. Il témoigne dans ce verset. That every creature. Que toute créature. In the Roman Empire, dans le l'Empire romain, was given an opportunity to hear the gospel. A reçu donc une opportunité pour entendre l'évangile. Not the pseudo gospel. Uh, not the pseudo. Ted. Ted. No, uh, non pas uh, un faux évangile. Not the pseudo gospel that the church was giving them. Non pas un 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 uh, un faux évangile donné par l'Église. But the true gospel that he learned from Christ. Mais le véritable évangile qu'il a appris de Christ. Today. Aujourd'hui. That work is about to begin again. Ce, cette œuvre est sur le point de recommencer. After 12 years of training. Après 12 ans de uh, formation. We gave a message to our church. Nous avons donné un message à notre Église. Which was rejected. Qui a été rejeté. We've been in hiding for 18 years. Nous avons été uh, cachés pendant 18 années. And we're just about completing the training that the Lord has given to us. Et nous sommes sur le point de terminer la formation que Dieu nous a donnée. And if you're here today and you're new, et si vous êtes ici aujourd'hui que vous êtes nouveau, you have come in at the right time. Vous êtes venu au bon moment. I want to encourage you to believe that. Et j'aimerais vous encourager à croire cela. Don't think. Ne pensez pas. That it's too late. Qu'il c'est trop tard. That you've only got a few months left of 2019. Qu'il vous reste quelques mois euh, à, de, de, par rapport à 2019. For those of you who are new, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, the Lord has a special plan already laid out. Le Seigneur a un plan particulier déjà posé. Before you were even born, avant même que vous ne soyez déjà He had your name written down. Il avait votre nom là écrit. To join this movement, pour rejoindre ce mouvement, and to do a work for Him, pour faire une œuvre pour lui. So don't be afraid. Donc ne soyez pas euh, apeurés. Hein. For those of us who are older in this movement, Et pour ceux qui sont euh, euh, anciens dans ce mouvement, for us, pour nous, I have a word of admonition. J'ai euh, un, un mot euh, de conseil, which is a soft way of saying warning. C'est qui est euh, une façon euh, douce pour dire avertissement. We don't only have things to learn still. Euh, nous, euh, we, you don't. We don't only. Nous n'avons pas simplement euh, que des choses à apprendre. 
We have things also to unlearn. Il nous faut aussi désapprendre des choses. And so it's harder in many ways for us. Et euh, pour nous aussi c'est euh, plus dur. New world. Que ce soit des anciennes personnes ou des nouvelles personnes. We're all going to have our birthday soon. Nous aurons tous notre euh, euh, notre anniversaire bientôt. And when our anniversary comes. Et quand notre anniversaire arrivera. Things in the world are going to change. Les choses dans le monde changent. Now, why is the final events are rapid ones? Et, et I like to think that the derniers mouvements sont des mouvements rapides. Nearly everything that needs to have been set up. Et presque tout ce qui devait être établi. In the world. Dans le monde. And in the church. Et également dans l'église. Has already been done. A déjà été fait. The people who are behind. Les personnes qui sont en arrière. Is us. C'est nous. We need to rapidly catch up. Il nous faut euh, rattraper notre retard. Rapidement. What's going on in the world? Sur ce qui se passe dans le monde. So with those words of encouragement. Avec ces mots d'encouragement. Let's pray. Prions. Our heavenly Father. We thank you. For all of your goodness to us. Pour toutes nos bontés envers nous. Many of us are old. Some of us are new. Euh, certains d'entre nous euh, sont âgés, euh, sont anciennes, sont d'autres sont nouvelles. Wherever we find ourselves, et euh, quel que soit l'endroit où nous trouvons, if we look back into our lives, si nous re re regardons à notre vie, we know that you have been calling us and leading us. Nous savons que tu nous as appelé, tu nous as conduit. But all of us have been lazy. Mais euh, tous nous avons été paresseux. We rejected opportunity after opportunity. Nous avons rejeté euh, euh, les opportunités qui venaient euh, successivement. Sometimes your voice is so quiet. Et parfois ta euh, voix est si euh, calme. We mistake it for the wind. Et nous euh, pensons que c'est le vent. We don't even realize you're speaking to us. Et nous ne réalisons même pas que tu nous parles. As we bow before you. Alors que nous sommes agenouillés devant toi. We want to ask for forgiveness. But we're thankful that you brought us here this week. That in your mercy, even though we've not listened to you, even though we're without excuse, we have another opportunity. Help us this week. Et nous cette semaine, this week of prayer, cette semaine de prière, to spend our time, de passer notre temps, our thoughts, nos pensées, wherever we are, quel que soit l'endroit où nous sommes, at work, at play, euh, au euh, travail, euh, quand on joue, to think on you, à euh, réfléchir par ces paroles, to meditate upon these words, à méditer sur ces paroles, so that we might have a little of the preparation that we need before the storm breaks upon an unsuspecting world. We thank you, Lord Jesus, for all that you've done, are doing, and will do for your people. Pour ton peuple.